Xin chào các bạn từ Madagascar Và buổi sáng tiếp theo trong cuộc hành trình khám phá Madagascar của mình đã bắt đầu Bây giờ là khoảng tầm 7 giờ sáng mà bọn mình lại chuẩn bị lên đường Đường phố bây giờ vẫn còn có vẻ như khá trống trải Nhưng các bạn có thấy một điều là mọi người dân ở đây ăn mặc như mùa đông Tại vì buổi sáng ở đây có gì đó khá là lạnh Các bạn thấy mọi người đều mặc áo khoác Tại vì buổi sáng ở đây không khí khá là lạnh Đây là những quán bán bánh mì Trông giống y bánh mì của Việt Nam Trông rất là ngon, thơm ngon Chị này còn làm dáng để chờ ảnh nữa Rất dễ thương đúng không ạ? <cười> Mọi người thấy rất là thân thiện và có vẻ như rất thích được quay phim của ảnh Các bạn thấy họ vẫy chào Và mình rất nóng lòng là không biết ngày hôm nay sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm thú vị nào Các bạn cùng chờ đón nhé Người dân đã bắt đầu một ngày mới và cuộc sống ở cả hai bên đường phố này ở các khu chợ cũng đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Hôm nay là ngày chủ nhật do vậy mà dọc đường ở Madagascar thì có rất nhiều các buổi lễ như thế này. Buổi lễ này được nhà thờ tổ chức. Một điều mình thấy rất đặc biệt là cái nhóm về lễ chúng ta xem ấy là mỗi 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 nhóm người có một cái kiểu trang phục một cái màu khác nhau rất độc đáo và thú vị. Ở đây chúng ta thấy có cờ của Madagascar bên cạnh cờ của Trung Quốc Đơn giản là vì đây là thể hiện cái sự hỗ trợ của Trung Quốc Trong cái việc phủ sóng truyền hình tới các làng bản ở nông thôn ở Madagascar và chính phủ Trung Quốc cũng đã trợ giúp rất nhiều nước ở châu Phi chứ không chỉ riêng Madagascar. Còn bên cạnh đây chúng ta thấy một nhóm người của đàn ông phụ nữ thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đang ngồi ở đây. Đây là họ đang ngồi chờ công việc và những cảnh này chúng ta có thể bắt gặp ở rất nhiều ở Madagascar họ đặc biệt là những người đàn ông thanh niên không có việc họ ngồi tụ tập thành nhóm rất là đông ở hai bên đường để chờ việc càng đi vào những cái vùng xa xôi của Madagascar thì cảnh tượng ở đây càng tuyệt vời không khí rất là trong lành và một cảnh tượng gì đó rất là hoang sơ các bạn có biết gì không vừa tìm hiểu thì biết là ở Madagascar bây giờ hiện nay vẫn đang là mùa xuân vừa vào mùa xuân thảo nào mà tất cả các loại hoa đều nở và hoa đào là một trong loại hoa như vậy ở đây có những cành đào cây đào tuyệt vời không khác với ngày tết của Việt Nam các bạn thấy đấy. Uhm. Còn có quả nữa, ở đây còn có quả nữa, nhưng quả nhỏ thì chưa ăn được. Nhưng mà một cảnh tượng rất là nên thơ và tuyệt vời. Những vùng quê còn khá là nghèo, đơn sơ. Và cũng do là Madagascar này đang là mùa xuân do vậy mà buổi sáng tiết trời cũng che xe lạnh. Rất giống mùa xuân của Việt Nam, rất giống thời tiết Tết của Việt Nam, chỉ thiếu mỗi mưa xuân thôi. Thời tiết đây rất là nắng đẹp. Những cành đào bên cạnh những cái bản làng Có gì đó rất giống là Tây Bắc mình đúng không ạ?
Những em bé chứ thì còn, còn rất là thiếu thốn và nghèo nhưng mà nhưng mà rất là vui vẻ vui tươi một chút quang cảnh về vùng nông thôn ở Madagascar trên chặng đường hành trình của mình quốc gia này đây là khả năng là cái đây là cái sạp hàng cái kiosk bán hàng của người dân quang cảnh những người dân đi làm đồng về Và một cảnh tượng rất là quen thuộc là những người phụ nữ ra giặt, chỗ nào có nước thì họ họ giặt cống, rãnh, mương, suối, sông, cứ như là có nước là họ giặt. Thế này có một vài người đang có cô này đang nấu nướng à, cô rất nhiệt tình cô mở vung cho mình xem trong này là bạn thấy đây là sắn à, họ luộc sắn khả năng là luộc để bán cho người qua đường bên cạnh này một số phụ nữ đang ngồi bán các mặt hàng rất là đơn giản cô này thì có có lạc gừng me và một số loại bánh khác còn ở đây là cô này à, đây còn loại bánh khác nữa đây có thể gọi là một cái khu chợ khu chợ làng khu chợ chỉ có hai người ngồi bán ấy, và một người đang nấu cái số cái nồi ở trên trên này còn một nhóm người thì lên xem họ đang ngồi làm gì để những chàng trai thanh niên có thể là họ đi đồng về mỗi người đều có một cái rum à this rum local rum đây là rượu à bây giờ mình đã hiểu tất cả những người đàn ông này là họ đang đi làm việc và những cái những cái can những cái can mà họ đeo trên người đây mỗi người một con can thậm chí mỗi người có người còn đeo hai cái những cái can này bên trong đó là rượu họ tự nấu vào đây <cười> rượu họ tự nấu rất là nhiều <cười> họ mang ra đây bán cho những người qua đường khả năng đây là nơi tập trung uh, bán rượu mà khi ai ai biết thì có thể qua đây mua thử xem mà thử người cái này xem có nặng lắm không có có giống rượu đế của Việt Nam mình không cũng cũng rất giống và rất là nặng rất là hắc và nặng ừ. có một điều mình vô cùng thích thú khi tới Châu Phi nói chung đó là ở đây các bạn có thể tìm thấy rất nhiều những điều liên tưởng đến cuộc sống của Việt Nam chúng ta nhiều năm trước cuộc sống còn khó khăn và nghèo nàn và đặc biệt ở Madagascar này thì những điều đó được thể hiện rất là rõ Có rất nhiều điều ở đây Và mình muốn nhắc lại một điều nữa là riêng ở Madagascar thì còn có rất nhiều điều Mà có ở Việt Nam chúng ta rất rất nhiều năm trước mà đây vẫn còn được giữ nguyên Và đây là một trong những điều như vậy các bạn có biết Đây là họ đang đóng gạch để xây nhà Nếu mà ai ở nông thôn Việt Nam những năm nhiều năm trước ấy, thì chắc chắn là Không quá xa lạ với những điều này đây những em bé làm việc Đây họ lấy đất ngay ở cánh đồng này Sau đó thì là à, nặm thành gạch Thành gạch sau đó thì sẽ nung lên để xây nhà Chỉ có điều ở đây ở Madagascar này Thay vì những người lớn làm công việc này thì Còn có rất nhiều những em bé những em nhỏ phải làm công việc rất nặng nhọc thay người lớn không biết là những em nhỏ có được đến trường không
Và những cảnh này thì là làm cho mình nhớ lại cái thời gian ở Việt Nam rất nhiều năm trước, thời còn bé. Và bây giờ mình tự hỏi là không biết là bây giờ ở Việt Nam còn có vùng nào vẫn còn đóng gạch như này không? Nếu các bạn mà có ý kiến gì hãy làm ơn để lại ở dưới phần bình luận mình biết. Nhưng mình đoán là khả năng bây giờ là không còn nữa. Mà nếu mà có còn thì chắc là cũng rất là hiếm. Còn người lớn thì làm rất điệu nghệ như này. Làm việc bằng đầu theo đúng nghĩa của nó. <cười> Mười viên Cô này có trồng được mười viên trên đầu Khả năng là nếu còn trồng được nữa Nếu mà còn với tới Đây là lò gạch sau khi đã được đốt xong Và họ dùng luôn để xây nhà ngay bên cạnh này Rất là tiện lợi Nhiều khi họ đóng gạch như này Cũng không phải để xây nhà Mà để kinh doanh Họ bán lại cho những công ty xây dựng hoặc là cho những người dân mà không có thời gian hoặc không có điều kiện làm gạch. <cười> Chúng ta xem đã xem quang cảnh người dân đang làm gạch ở rất nhiều công đoạn khác nhau. Ví dụ ở đây là đã làm xong rồi họ bắt đầu quá trình phơi. Còn đây là họ đang ở trong quá trình đào đất. Họ đào đất xong này. Để những người phụ nữ rất là khỏe. Họ đào đất đây xong 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 làm họ mang ra đằng kia để vứt vào một vũng nước khả năng này để cho nó đất nó mềm ra hoặc là có một tác dụng nào đó những em bé cũng theo bố mẹ ra ngoài này làm rất là ngoan ngoãn chịu ở chơi với nhau để bố mẹ làm việc <cười> Ở đây mình đã tìm được cái sở trường của mình trong cái sạp hàng này Các bạn hãy đoán xem là gì? Khoai lùa Có loại 3, 3 loại màu Tuyệt vời, bây giờ sẽ phải mua về để ăn non thôi Đây là một nhà hàng ở đường phố đặc trưng ở Madagascar Đây là, đây là nhà hàng nhưng mình sẽ gọi đây là quán cơm bụi thì đúng hơn Trong không khí là khá là sạch sẽ Ở đây chiếu là có cơm và có canh Rumasha và Canh này canh một rau loại rau nào đó mới lại cà Cà pháo ấy Khá là sạch sẽ đúng không ạ? Không biết nỗi nào và họ nấu bằng các nồi gan như thế này Wow Thịt bò Rồi là Đủ các loại thịt Cá rồi Đủ các loại không thiếu gì hết Và rất sạch sẽ các bạn thấy nồi cá kho rất giống nồi cá kho của Việt Nam Không phải gì đó giống cái Sốt thì đúng hơn chứ không phải kho Như vậy là mỗi người sẽ là một bát à, canh Canh rau với lại à, cà pháo và một nước Một, một bát nước à, nước dùng mình đặt thêm cá và thịt gà Chào mừng các bạn đến với quán cơm bụi của Madagascar Không khác gì nhiều lắm so với Việt Nam nhưng mà 
Có điều khác biệt duy nhất là ở đây ăn bằng thìa dĩa chứ không ăn bằng đũa như mình Chúng ta đang xem quang cảnh người dân đang làm đồng Mà chính xác hơn đây có vẻ như là người ta đang khai thác uh, cát thì phải Trẻ em người lớn đều cùng làm việc hết Sang cái mét rồi các bạn Pourquoi Pour chercher quoi uh, Sang Như vậy theo lời họ nói thì họ không phải là đại cát mà họ đi đang đào vàng Đấy tất cả các dụng cụ các bạn thấy để đãi đây Vậy là chúng ta đang ở một khả năng là một mỏ vàng Vậy chúng ta đã, đang được chứng kiến cảnh đại vang ở Madagascar Mọi người làm việc rất là hàng say Thế nên là cái cái chậu để đãi đấy Đấy họ trồng lúa rất nhiều Nhưng có điều mình khá thắc mắc là tại sao họ không dùng sức của bò Để cày ruộng mà phải tự tay cầm cuốc ra để đào như kia Phải nói là ngày rất may mắn đối với mình Tại vì là mình đến một thành phố mới và bắt gặp ngay một buổi lễ Buổi lễ này là buổi lễ gì chúng ta sẽ khám phá ngay bây giờ Đây là cái khung cảnh ở dưới buổi lễ Và người dân xung quanh đây đến thăm đến xem rất là nhiều ở bên chỗ cỏ kia là cho những người mà giá vé bình thường Còn ở đây là cái nơi khán đài dành cho những người giá vé VIP Cái buổi lễ này tên là Hirakazi là một cái buổi lễ Gồm những cái điệu múa rất là thú vị đặc trưng nhất của Madagascar Dành cho vua ngày xưa Và bây giờ vẫn được lưu truyền lại Hãy subscribe cho